नमस्कार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है और इसकी सक्रियता बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है राजनीतिक रूप से जो बातें सामने आ रही हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जो कल से चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का विलय करेंगे इसको लेकर के चर्चा इसलिए भी चल रही है कि कई छोटे छोटे दलों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके और एक नई पार्टी बनाने का एक नए नाम नए सिंबल के साथ चलने का प्लान बनाया जा रहा है ऐसा पहले भी हो चुका है आपको पता होगा कि जब देश में एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था तो कई पार्टियों ने मिल करके एक जनता दल बनाया था आज उससे बाहर निकल करके कई दल बन चुके हैं एक बार फिर से उस जनता दल को एक साथ जोड़ने की कवायद तेज हो गई है आपको पता है कि लालू प्रसाद राजनीतिक सक्रियता से बहुत दूर हो गए हैं और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के ऊपर भी कई तरह की बातें हैं जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि एक बार फिर से न्यायालय में उन्हें उपस्थित होना है ये सारी चीज़ें अभी चल ही रही थी कि इस बीच में हमने आपको खबरों में बताया था कि तेजस्वी यादव को सिंबल और नाम बदलने का जो अधिकार मिला था वो यूं ही नहीं मिला था और उसका उपयोग अभी तक नहीं हो सका है नीतीश कुमार और ललन सिंह की सक्रियता भी बता रही है खास करके ललन सिंह की सक्रियता की बात करें तो ये बता रही है कि वो चाहते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत गठबंधन खड़ा हो जो बिहार से हो और बिहार की चालीस सीटों पर उनकी दावेदारी पक्की हो सके इस बात को लेकर के जहाँ एक तरफ विलय की चर्चा चल रही है इसको लेकर के हमने आपको ये भी बताया था और आप जानते भी हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया था और उनके विरोध का स्वर ये हुआ कि उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा अब ये बात और ज़्यादा पक्की होने लगी है कि वास्तव में क्या उपेंद्र कुशवाहा उसमें अड़चन बने हुए थे तो अब विलय की चर्चा क्यों हो रही है विलय की चर्चा के पीछे का कारण है कि जो 40 सीटें हैं ये सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है 2024 के चुनाव के लिए इन सीटों पर ऐसा लगता है महागठबंधन को और महागठबंधन के साथियों को कि वो एक साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना और खास करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से रोकने में सफलता प्राप्त हो जाएगी कांग्रेस को भी इससे कोई नाराजगी नहीं होगी और कांग्रेस भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक शक्ति बन करके कांग्रेस के साथ आगे की रणनीति बनाएं वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता की भी बात चल रही थी लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर विलय होता है तो जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और जदयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी इस बात के पीछे कितनी कितने तथ्य हैं और इसका फायदा घाटा क्या होगा हमने आपको सुबह ही खबर में बताया था कि हम आपको आज बताने वाले हैं कि इससे क्या घाटा क्या फायदा होगा अगर विलय हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी लग जाएगी हम ये बात क्यों कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जदयू के नेता हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सॉफ्ट कॉर्नर पर रहें साथ रहें और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं लेकिन नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं और उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए जिस तरह से तैयार कर लिया गया है वो रास्ता सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि विलय होता है तो एक ही पार्टी से सिर्फ जदयू से ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल से भी कई ऐसे नेता हैं जो आगे चलने के लिए सोचेंगे एक बार और ऐसी स्थिति में पार्टी दोनों ही पार्टियों के भीतर एक बड़ा वैक्यूम आ सकता है लोग इधर से उधर हो सकते हैं अब इस स्थिति से फायदा अगर देखें सीधा किसी का होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछा करके रखी हुई है कि जैसे जैसे लोग नाराजगी से बाहर निकलते आए वो उन्हें अपने तरफ खींचती चली आए इंतजार में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं तो उधर चिराग पासवान भी क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर जदयू राष्ट्रीय जनता दल टूटती है उसके नेताओं को बाहर निकलने का मौका मिलता है तो वो अपने खेमे में उन्हें ले आए 2020 आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार से नाराजगी जब हुई थी चिराग पासवान की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अपने यहाँ से सिम्बॉल दे करके चुनाव लड़वाया था ये फायदा एक बार फिर से दोनों के विलय के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है कई बड़े नेता 
संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के अगर ऐसा कुछ होता है विलय होता है तो वो ओबीसी को लेकर के ओबीसी का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को लेकर के अपने वोट बैंक को लेकर के काफी संवेदनशील है आप समझ सकते हैं कि ओबीसी में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो यादवों का है उसके बाद कुशवाहा का जिसको लेकर के बिहार की राजनीति पिछले तीन चार महीने से लगातार उसी पर केंद्रित हो गई है तो कुर्मी समाज भी नीतीश कुमार को अपना नेता जरूर मानता है लेकिन अगर वो विलय कर लेते हैं तो वो भी उनसे नाराज हो सकता है क्योंकि कहा यह जाता है कि सबसे बड़ा दल जो ओबीसी का है यादव यादवों का वो हमेशा डोमिनेट करता है इसके साथ साथ जो छोटी छोटी जातियां हैं वो भी उस गठबंधन से अपने आप को अलग कर सकती हैं लगातार आपने देखा होगा कि ओ राजनीति को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर विलय होता है तो सीधी लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी नीतीश कुमार वर्सेज भारतीय जनता पार्टी क्योंकि तब गौन हो जाएंगे तेजस्वी यादव नेता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ही सामने रख करके 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और दो में भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि उसकी लड़ाई नीतीश कुमार से न हो करके तेजस्वी यादव से हो जिसका रास्ता साफ हो जाएगा ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि यह उसके लिए फायदे का सौदा हो जाएगा वहीं दोनों खेमे से अगर लोग निकल करके आते हैं तो उनके लिए तो हमने पहले ही बताया 2005 से अब तक नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट करती रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सर ऊपर नहीं उठाया है यानी नीतीश कुमार के रणनीतियों को नीतियों को लेकर के बिहार का विकास जैसे भी हो नीतीश कुमार करें उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है आज जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कई वैलिड पॉइंट होंगे जिसको लेकर के नीतीश कुमार पर हमला कर सकती है अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चर्चाएं क्या हो रही हैं और कानाफूसी जो चल रहा है उस कानाफूसी में क्या निकल कर के सामने आता है क्या सच में विलय की तैयारी है और छोटे छोटे दलों को जिस तरह से पप्पू यादव नजर आए जिस तरह से जीतन राम मांझी नजर आए जिस तरह से चिराग पासवान नजर आए इसके अलावे और कई छोटी पार्टियां हैं जो नजर आईं क्या उन सबको लेकर के एक गठबंधन या एक दल बनाने की जो तैयारी और जिसकी कानाफूसी हो रही है चर्चा चल रही है वो सफल होने वाला है देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में 2024 से पहले क्या कुछ निकल करके सामने आता है जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ खबरें लगातार जारी है अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली वो ये वो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन धन्यवाद